又不住这儿，跟着我干嘛？有道理，我怎么都想不明白。你说这个函数的曲线为什么是心形的呢？我只知道心形函数的发明者笛卡尔一直到死都还是单身狗。要不要我画个囧字形的函数给你？哎呀，你小点声，全都形的函数要不要？这是什么？新的桌游？这不是胡老师楼上新套间的模型吗？你自己做的？我在摆放家具位置。第一次布置房间，我也没什么把握。哎，你们觉得浴室装浴缸好，还是装淋浴房好？必须浴缸啊！泡泡浴、香氛蜡烛、红酒，品质生活的象征啊！浴缸很容易脏，难保养，还是淋浴房好。那电视机呢？靠窗还是靠墙？靠窗的话，阳光直射会在屏幕上形成反射，对眼睛不好。那靠墙？靠墙的话，可能会影响散热，缩短电视机寿命。那不成我挂天花板上？挂天花板上好啊，能够躺在床上看电视，是多少人的梦想啊！胡老师，装修就和爱情一样，就算付出真心耐心，也难免伤心闹心。哎，这些红色的是什么？为什么每个房间都有一个啊？这灭火器，曾小贤的奇葩要求。他说阿莱善沙漠又热又干，去了没多久，碰上好几次火灾。所以现在消防意识特别强，有了，可以把灭火器都挂起来，多买几个，一字排开，再加个灯泡，绝对够特别。大红灭火器，高高挂，想想都，想想就行了。鞋子跳舞，赤着脚，太空漫步。我想你还真酷。阳光晒过的路，正好是年轻的温度，温暖舒服。潮汐拉拉去的树木，吸一口这样就漂浮。蓝色背景下，我练习飞行的角度。之前就提了这么一个要求，我总得满足他吧。可这些灭火器就像他的眉毛，搁哪儿都觉得辣眼睛、啊。最后这句实在是太普通了。我觉得挺好的。哎，不信你问他。哎呀，跟你老婆争什么？动了胎气怎么办？他非要我在演讲最后加点煽情的话，我一大老爷们儿念不下去呀、啊。现在卖蛋糕还要演讲？你们听听，尊敬的领导、父老乡亲们，大家好。红旗招展，随风飘；运动健儿，心气高。这次的社区健身大赛是一场有水平、有格调、有风度的比赛。居民们赛出了友谊，赛出了水平，赛出了风格。黑凤梨小蛋糕很荣幸能赞助这次比赛，祝大家的生活像黑凤梨小蛋糕一样有营养，喷喷香。最后这句是不是太无趣了？完全没有轰起来。不是最后一句没趣，是整段都好无趣。不但无趣，而且老气。你打算到时候染白头发，贴假胡子去念吗？哎呀，你们别为难子乔了，他好不容易才拿到这个赞助的机会。好吧，这段我是在网上抄的，写这东西我又不擅长。小学的时候，我因为太调皮，被老师罚写检查，结果检查写的太烂，又被老师罚写检查，结果检查还是很烂，又被老师罚写检查，结果检查依然很烂，又被老师罚写。为毛我有一种在用为所欲为玩成语接龙的感觉？海棠兄弟啊。你文笔比较好，你帮我们写一个。我一个早晚要拿诺贝尔文学奖的人，怎么能写这种东西？上次老伯帮你拍死蟑螂，你说过要报恩的。这么小的事你都记得，大林我好感动。老转移话题，我看你是不会吧？开玩笑，天底下哪有我不会写的文章？我告诉你，演讲词主要有四种写法，拜托你了，海棠兄弟。兄弟何必吵什么？
。张磊，我又被打死了吧？你被花样吊打了？谁敢打律师？张律师，你的背……人生总有背的时候，会过去的。我是说你衣服。谁把你的衣服扯成这样？太没素质了吧！应该是那条狗扯坏的。我让你调节个社区纠纷，怎么弄得跟打了群架了一样？什么情况啊？案情经过是这样的：王阿姨在小区遛狗，狗绳绊到了玩滑板的阿杰，阿杰摔伤了手。正巧这个时候，小黑在小区停车，下车的时候踩到了阿杰的滑板，摔碎了新手机，还压伤了王阿姨的狗。小狗受了惊吓，得了抑郁症。他们有的要医药费，有的要赔手机，怎么调解都说不到一块儿去。张律师都抑郁了。几位，既然大家都是邻居，不如心平气和，各退一步。小气，小气。不行，我每天都要给大家送货送菜，现在这样，严重影响了我的工作，都是这条狗害的。他也是受害者，我家旺旺腿断了之后，饭也不吃。医生说他抑郁症很严重。新手机限量款，粉粉碎。从法律上来讲，这起事故三位都有责任。王阿姨，据我所知，你的养狗证到期了。理论上来说，你们家旺旺是条无证犬。<笑>阿杰，小区的规定不许玩滑板，你无视规定在先。小黑。你没有把车停在指定的停车位，也是造成这起事故的重要原因。我，你既然三位都有责任，不如我们张律师，你说话要摸着良心。我家旺旺一直都很乖，怎么能因为狗证的事儿就不还他个公道？我痛心啊！哎，小区玩滑板是我的腿杆，可手是无辜的呀，凭什么不赔钱给我？啊！不专业，差评！给我手机！你以为你拍的像就有理啊？我也会。他们三个把桌子拍的咔咔响，绝对是拍出了节奏，拍出了气势，拍出了倔强。哎，这就不错，回头写在演讲词里。从那之后，调解大会就变成了铁砂掌练习大会。我现在满脑子都是那首儿歌，你拍一，我拍一，他们一定是阿基米德的后人。这都能杠起来，软的不信就来硬的嘛！你应该拿出律师的威力，你也拍桌子压倒他们啊！张律师软了那么多年，他硬不起来的。作为调解人，自己怎么能先拍桌子呢？这不专业呀！哎，算了，我帮你去劝劝王阿姨吧，我跟她还算熟，说不定能让她退一步。小黑阿姐，我熟啊，我去做他们工作，省得你这儿每天乒乒乓乓的，影响我们家休息。这这个患难见真情啊！哎，等我调节完了，好好报答一下各位。报答就不必了。问你一个重要的问题，你说，曾小贤想在房间里面装灭火器，你有没有办法装得起低调又好看？昨晚我苦苦构思，终于在凌晨的一瞬间，缪斯女神对我露出了微笑。我瞬间文思泉涌，一气呵成，完成了这篇演讲词。顺便说一下，缪斯女神和大力长得很像。神速啊，专业笔杆呐！哎，昨天盖出的那个拍出气势什么的，加进去没有？现在谁还要听喊口号啊？我这篇演讲词最大的卖点是讲故事。哎，我喜欢听讲故事，有公主和王子没？当然有。听好了，女士们、先生们，大家好。很荣幸被邀请来参加这次健身比赛的颁奖典礼。大家都喜欢健身，可为什么要健身呢？我给大家讲个故事。从前有个叫大力的美丽少女，她过着快乐的生活。可有一天，一位邪恶又猥琐的律师看上了大力，绑架了她。这位律师姓张。啊？邪恶的张律师每天喂大力吃高热量的食物，让大力越来越胖。他想逃跑，却因为太胖被门卡住，只能待在房间里，终日以泪洗面。一天，帅气的海棠花王子为他带来了黑凤梨小蛋糕。大力吃下蛋糕，同时在海棠花王子的鼓励下积极健身，很快恢复了苗条身材。大力跟王子逃走，过上了幸福的生活。科学健身搭配黑凤梨小蛋糕，让你带着完美身材迎接意中人，怎么样？
赵海棠，你怎么能这么谢张律师呢？哎，干丽酱，还是你最好。至少要交代一下，张律师到底最后死了没啊？大反派不能逍遥法外。我记一下。加张律师的结局，这什么故事啊？乱七八糟，谁允许扭我的名字了？唯一的优点是短，大力夸故事短小精悍。兄弟，能不能好好写，别夹带私货，口水喷了我一盘子。知道了，初稿都是伟大杰作的炮灰，这些问题我会在下一版里解决的。缪斯女神，再给我点灵感吧。哎，大力啊，你别听他瞎说，你变成什么样我都喜欢啊。求生欲够强的呀！哎，跟你说个好事儿，昨天我去找了王阿姨，她也觉得继续闹下去不是事儿，同意让一步。原本呢让小黑给汪汪道歉，现在就让他给点医药费就行了。哎，阿杰和小黑也松口了。阿杰说医药费可以减半，小黑同意不用赔新手机了，给个维修费就成。哎呀，那太好了，这样调节起来就轻松多了。肯定是你不是我，不是我，必须赔偿。哎哎哎哎哎哎哎说好各退一步吗？怎么感觉退的时候都踩到香蕉皮了吗？我今天在楼下玩画板的时候，去买了瓶饮料，回来之后就发现自己的画板上多了一滩新的狗鸟，凶手已经很明显了吧？嗯，刚才把我在小区跑远了，我找回来的时候，他身上就多了道伤口。我车被划了，肯定是他。我不管了，我们天心仇，我就爱没戏了。我来说几句。哎呀，我亲手做的桌子呀，就这么身首异处了。桌子都拍坏了，还是没调节成功。你说。他们以后会不会直接拍我们？待会儿有人收铺让你收手，让他送你们几块铁板防身。哎，哎，这边。哎，慢点，慢点，慢点。OK。这什么玩意儿？这是我新买的春样染芳草七七桌。大力，是不是很赞？都长草了，是我一定退货再给个差评。你们不懂，这张桌子就是长着草的，模仿的是大自然的感觉。我们写东西的人很注意环境的，可是旁边的办公室一直在不停的敲桌子，害得我一点灵感都没有。所以我加急预定了这张桌子，帮助我获得灵感。写不出少赖别人，有块破草皮就能写出东西，你奶牛啊！草坪带着泥土的芬芳，仙人掌可以防辐射。饿了渴了吃小番茄，嗯，还可以随时赏菊花。有了它，我一定能写出完美的演讲稿。海棠，演讲词有进展吗？哇、哦，这什么桌子，都长草了，你不退货吗？子乔哥放心，我会在这张桌子前文思泉涌，保证按时完成任务。你买桌子我不管啊，但搬到自己屋去。这是客厅，这是公共区域，植物需要晒太阳，客厅里阳光最充足，放这儿最合适。不行，我们也是住户，我们不同意，是不是咖喱酱？咖喱酱，以后桌子上长出来水果，你随便吃。真的，张律师，合同上写了，我有权决定房屋内所有摆设的位置，你不会想违约吧？子秋哥，他不让我写演讲词。你，张磊，黄阿姨跟小黑阿姐又吵起来了，怎么回事啊？哎。这花坛有点意思啊，谁的？我买的。回头链接发我啊。王阿姨怎么回事？我好不容易说通她的。我哪知道他们那么不好对付啊，还把我桌子给拍坏了。哎呀，再麻烦用我装修麻烦吗？为了那几个破灭火器，我头都想破了。胡老师，曾老师要求装灭火器，你也可以要求装自己喜欢的东西啊。这样就算每个房间都装了灭火器，但至少每个房间都有你喜欢的东西，大家扯平。喂，闻了青草的香味，我果然灵感爆棚。说的也有点道理啊，那我装什么呢？你们慢慢想，我去上课了，今晚回来接着写。哎，要不你装个激光射灯，我们可以开 party， 省钱又养生。我们家不是夜店，下一个。要不装个秋千，曾老师可以推着你玩，多浪漫。<笑>
。我们家不是游乐园，下一个。在客厅里装一个大缸，把他们三个都放进去，让他们掐架，活的人爬出来，这样我就不用调解了。你居然想在我们家养蛊？我有个办法，也许能帮到你。什么办法？偷了海棠的桌子，我有事吗？这不算偷，顶多算平移了一个坐标。我读书少，你别骗我。现在调解无法进行，主要是因为他们不停的拍桌子，把理性调解变成了情绪宣泄。我们要想办法转移他们的注意力，而这张桌子正好符合这个要求。等他们签完和解协议，咱们赶紧搬回去，别让赵海棠发现就行了。那我赶紧通知他们过来。哎，哎这个桌子。挺特别呀、啊，哎，这草居然是真的呀，还能种番茄。哎呀，这花儿真香啊！几位，上次没有调节好是我的问题，所以这次我特别换了这张漂亮的桌子，来让大家感受一下大自然，去去力气。如果几位还想拍桌子的话，我打。这张桌子。土质松软，舒适静音，草感顺滑，以柔克刚，是本律所的镇所之宝，一定可以让你焦虑的心情平复下来。大家可以拍拍看。哎，我们真的没事哎。下面有请我的助手诸葛大力女士，来还原一下当时的案情。各位的描述，案发时三位分别在这三个位置，对不对？对。嗯。当时你们三人之间至少隔了三十米的距离，彼此应该不可能造成影响。谁说的？<笑>那万一是我走了之后，车才被划的呢？你的车被划的一侧，正对着小区人流最多的入口。嫌疑人有必要非要当着这么多邻居的面划车吗？王阿姨还牵了条狗，目标更大，怕别人认不出。如果一定要划，也应该选择视野更隐蔽的另一侧，对不对？这……你车上的划痕很可能昨天停车之前就有了。最近谁开过这辆车？不妨问问。就是，我才不会划他那破车呢！可怜我们家旺旺，又被那坏人给闹伤了。王阿姨，你家汪汪属于行动灵敏的小型犬，警惕性高，普通人根本抓不住，更别说伤了手的阿杰了。嗯，除了他，谁会这么狠心？哎，阿姨，你有狗狗伤口的照片吗？有。脱毛、红肿、轻度溃烂，这个伤口很可能不是人为造成的，而是狗血。狗血、嗯？前几天持续下雨，湿度很高，狗狗在潮湿草坪上玩耍后没有及时通风，就很容易得狗血。你可以咨询一下宠物店，有狗血要及时治疗啊！我赶紧打电话问问。我就说我是被冤枉的嘛，倒是狗主人太没有素质，竟然纵容狗朝我的滑板尿尿。汪汪是因为追你的滑板才受的惊吓，应该不敢再接近滑板，更别说尿尿了。那是谁干的？你滑板上沾的不是狗尿，而是水。有一点淡黄色和刺激性气味，只是因为水里掺杂了少量的滑板轴承里的润滑油。怎么可能？我去问问滑板店老板。你说对了，我兄弟说车是他昨天带姑娘兜风不小心滑的。哎哎，宠物店老板跟我说了，旺旺的伤真的是狗血。哎，老板说滑板上真的是水。你好厉害呀！太厉害了！哎呀，我就说嘛，大家都是好邻居，怎么会那么做嘛？哎，既然都是误会，那接下来咱们来聊聊和解方案。呃，哎呀，大力呀，你实在太强了！今日有种考试之前看了正确答案的感觉。大力怎么会看正确答案？这种事哪来的正确答案？
一定是凭他强大的推理能力。其实我确实看了正确答案，答案就写在小区的监控录像。小黑的车停着，没人接近过，狗一直待到同一个地方。阿杰的滑板被一个小孩的水枪射到轮子。这么好找的答案，他们怎么都想不到呢？搞定就好。我要去上课了，后面的调解就交给你们了。果然和我很般配。三位啊，考虑的怎么样了？这个镯子用的涂层不错哈，这么厚一层，难怪能种草养花。这番茄不错呀，这太甜了，能不能整个拿走啊？哎，这个花拿回家种多好啊！你们在干嘛？哎。你怎么把人家花给扒了？你说人家狗吃了？你还不是在闲人草皮？还有你，这三天都被你吃光了，也不给长辈留一点。我这不给你留个闲人球吗？哎，你吃你吃，这能吃吗？哎，你吃你吃番茄，来给我拿这个。你们干嘛呢？嘘，听了你的话，他们确实不拍桌子了。不过桌上的植物都给他们搞残了，所以我们买了新的回来。冒充，桌上原来是白花，你们怎么种红的？哎呀，白的都已经卖没了，只剩红的了。所以我们还买了白颜料。哎、这些花花草草看起来没什么精神，我快死了吧？没事啊。吃点肥料就好了。哇！这是小黑给我的，他说这个效果最好。这边也撒上点。我画的这朵白花，毫无破绽吧？那画完妆的你呀，美美的。就是有点臭。自然赐予我灵感吧。什么味道？难道衣服没洗干净？应该是错觉。大自然赐予我灵感吧。啊，怎么这么酸？啊，不吃了，不吃了。大自然赐予我灵感吧。起这么早，心里不踏实，睡不着啊。赵海棠没发现桌子有什么问题吧？应该不会吧？怎么会这样？不会是肥料洒多了吧？怎么办？海棠起来会气死他。睡至死，但存一不做二不休，斩草除根。干这种要命的事儿，就没有大一点的家伙吗？哎呀，大家伙都被一飞管着，别抱怨了，赶紧除草吧。我已经掌握诀窍了，我都割了这么多了，怎么会有黑色的杂草？
你们怎么在这儿？晨练呀，正好这有草坪，省得去公园了。晨练带剪刀干嘛？对呀、啊，晨练带剪刀干嘛？讨个口彩嘛！哎，一大早剪断纷纷扰扰。头好晕啊！一宿都没睡好。嗯，让你别熬夜，你让你不睡觉，脱发了吧？活该！我都是为了写演讲词，这桌子老黑我分心。写不出来，只说没人会看不起你的。谁说我写不出来？子乔呢？我念给他听。到齐了，嗯嗯，至此部分都差不多，我直接念故事。相传，吕不韦后人避祸四川，改做点心，自称点心一族。相传他们帮诸葛亮做过馒头，给杨贵妃烤过红薯，给抗倭将士做过窝窝头。哎，你醒醒！这故事和小蛋糕有毛关系啊？听我说话。吕氏第七十二代嫡长孙吕子乔，为百年一遇的点心奇才，一日族中叛徒偷取吕家祖传秘方，还将吕子乔推下山崖，幸好被少女陈美嘉所救。吕子乔复原后，和叛徒进行点心对决，两人大战三天三夜。子乔从美嘉的一滴泪中悟到了做点心的奥义，终于做出了黑凤雷小蛋糕，击败了叛徒。从此以后，江湖上到处流传他们的传说。怎么样？虽然这个故事有哈姆雷特的结构、中华小当家的元素，但也太扯了吧！很多名牌都有自己的品牌故事。虽然你们的小蛋糕才存在几个月，但我们可以把百年故事先构思好吗？吕子乔是吕不韦的后人，那我还是胡一刀传人呢，谁信呢？是挺离谱的，我怎么会写出这么恶心的东西？难道是因为那张桌子太恶心了？你不会是在找借口吧？海棠不是那种人，我觉得写的挺好的。什么情况？你居然帮情敌说话？完了！连张伟都觉得好的东西肯定烂透了。我今天去学校重写一遍。哎，赶紧的，颁奖没几天了啊！你穿着拖鞋去上课呀？哎呀，你们慢慢吃啊，我们吃饱了，慢用啊。他们几个在下毒手怎么办？今天是最后一搏，我准备了秘密武器。你瞧，生日蛋糕。我查过了，今天是王阿姨的生日，一会儿她来了，给她一个惊喜，再拉着他们一起吃蛋糕，尽量制造一个祥和的气氛，欲鼓作气，达成调节。你吃东西，我生日双脚加一个胃赞同。哎，这来了，赶快查拉、嗯，我去招呼他。里面请。王阿姨啊，看看我为您准备了什么。王阿姨，生日快乐！我五十岁出头，你能给我插六支蜡烛？我有那么老吗？对不起，王阿姨，我以为你那么老。啊啊，不是不是不是不是，你看起来不年轻。啊，不是。哎，阿姨啊，哎，他年轻不懂事儿，您老别跟他一般见识啊。您老。您不老，我我老，老不老不知道，反正脾气是不行。老这么挑三拣四的，怪不得那家沟会得抑郁症。哎，你们怎么说话呢？哎，怎么说话呢？谁怎么说话？你们狗嘴里吐不出象牙，你换说话。你能吐不下来？你不会说话。抑郁症，抑郁症，抑郁症，抑郁症，抑郁症，抑郁症，抑郁症，抑郁症，抑郁症，抑郁症，抑郁症，抑郁症，抑郁症，抑郁症，抑郁症，抑郁症，抑郁症，抑郁症，抑
，哎呦，好了好了，别吵了,了,了,了,了，这吵什么呢？小胡，你评评理，我生日，他们联合起来气我，什么意思呀？哎呀。马阿姨，今天您是寿星，别跟他们一般见识。我有更重要的事情向您请教。我最近正在装修房子，您帮我琢磨琢磨。这灭火器应该放在哪里？哟，这我可不懂。您别谦虚了，我记得您以前订社区活动室装修，一个人就搞定了。一个人哪成啊？全是靠大家的帮衬。好像也是啊，那个时候缺人手，小黑是不是也帮了几天，还没收钱？是有这回事，阿姐，你们小店现在这么红火，王阿姨可是头等功啊！要不是王阿姨跟街坊邻居们宣传你们物美价廉、一传十、十传百，你们店早就变成棋牌室了。确实要谢谢王阿姨。哎，小黑，你以前那些超级大的机器零件都是阿杰帮你收的，还帮你搬回去，你好好回想一下。你看。其实大家都有互相帮助过，干嘛因为一点小事伤和气嘛？祝你生日快乐！五根蜡烛，五根蜡烛，这回好了。祝你生日快乐！祝你生日快乐！谢谢大家，谢谢大家。哎，光有蛋糕不能没有鲜花啊！哎。这张桌子太小了，咱们到外面餐桌吃吧。啊，好，走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走你现在能吃蛋糕了，手应该快好了吧，王阿姨？昨天我看到你们家旺旺在骚扰一只泰迪，抑郁症应该也快好了吧？小黑啊，我要说你，开那么大的车，手机屏碎了一点就问人家要几千块，过分了啊！大家都意识到自己的问题了，嗯，赶紧把和解协议签了，要不然张律师啊，让你赔桌子钱了啊！哎，小本生意，小本生意。哎帮我出出主意吧，我每个房间的灭火器到底应该放在哪儿啊？你要那么多灭火器干嘛？还不能往前搓，说怕屋里着火，有必要吗？小心点也好，不怕一万，还得怕万一呢。嗯，那我也不能把家里装成消防局啊，要那么多有用吗？那说，这火着起来不长烟，把你身体院都烧了。后管什么样的火苗，我都会把它扼杀在萌芽阶段。的焦味儿啊，好像是从办公室传来的。啊！哎哎哎哎！师傅，师傅！借你帮我调节案子，来，我敬你。喝不下，模型烧残了，老子现在很不爽。张律师，故意损毁他人财物，应该判几年啊？白婷啊，弄坏你的桌子是我不好，你放心，我一定负责把它修好。是我不好，要是我不把蜡烛乱丢，就不会失火了。哎，算了，就当我交了学费，上了堂消防安全课，验证臧小贤的先见之明。我决定以后每个房间都摆个灭火器。我倒觉得这场火烧的挺好的。你桌子没了，我演讲词怎么办啊？哎呀，那就用第一版的演讲词吧，老土总得没有的钱。用不着，拜这场火所赐，烧光了我脑子里的陈词滥调，点燃了我的灵感之光，我的心点子呼之欲出。真的？那快说说。不写演讲词了，我打算拍个小东西，保证秒杀原来的演讲一万倍。不过，要借你们的手用一下。拇指三兄弟。从前，拇指三兄弟无忧无虑地生活在一起。他们最大的爱好就是每天吃东西。
渐渐的，三个人都吃成了大胖子，成了大胖、二胖和小胖。一天，三人回到家。突然窜出一只凶恶的大老虎向他们扑来，二胖小胖跑了，大胖因为跑得慢被吃掉了。太肥硕就不要有善终的念想，你需要代餐小蛋糕。二胖小胖因为大胖的死很伤心，每天暴饮暴食，更胖了。两人做烤肉时，烤箱着火。把房子点着了，小胖侥幸逃了出来，二胖太胖被门卡住没逃出来，于是他死了。太胖会没命的，你需要代餐小蛋糕。三胖悲痛欲绝，在门口边哭边吃剩下的东西，结果血压太高。猝死了，肥胖会极大增加死亡风险。你需要代餐小蛋糕。我们为什么这么惨？你们都是胖死的，谁让你们不早点吃黑凤梨代餐小蛋糕？ Thank <laughs> you.